வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் பார்க்க போகிற சிலபஸ் வந்து அளவைகள் இங்கிலீஷில் வந்து ஸ்கேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இதில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய சாப்டர் வந்து வட்டம் இப்போது நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் வட்டத்தை பற்றியும் அதனோட பையோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க பையினா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதனுடைய சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதை பற்றி எல்லாமே பார்த்தோம் இன்றைக்கும் நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் அளவைகளில் வந்து வட்டம் ரிலேட்டடான கணக்குகள் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு வட்டம் வரைஞ்சிருக்கேன் அதனுடைய விட்டம் மற்றும் ஆரத்தை வந்து நான் இங்கே குறியிட்டு காட்டியிருக்கேன் இங்கே ப்ளூ கலரில் இருக்கிற அந்த கோடு தான் வந்து விட்டம் ஆரம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த வட்டத்தோட மையப்புள்ளியிலிருந்து அதனுடைய எஜ்ஜு வரைக்கும் இருக்கிற தூரம் தான் வந்து ஆரம் ஆரம் வந்து அதனுடைய இரண்டு மடங்கு தான் வந்து விட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது பை அப்படிங்கிறது என்னென்னா சுற்றளவு டிவைடட் பை விட்டம் பையிங்கிறது வந்து எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா நார்மலாக பையிங்கிறது வந்து ஒரு ரேஷியோ ஒரு வட்டம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய விட்டத்தை கொண்டு ஒரு வட்டத்தை நீங்கள் வரைய ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த விட்டத்தை போல் மூணு புள்ளி ஒன்று நான்கு மடங்கு தான் வந்து உங்களுடைய வட்டத்தோட சுற்றளவாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இங்கே வந்து ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் இப்போது வட்டத்தோட விட்டம் வந்து ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா முதல் இரண்டு சென்டிமீட்டரில் அந்த ஃபஸ்ட்டில் ஒரு வரைகிறோம் ரெண்டாவது சென்டிமீட்டரில் அடுத்தது அடுத்து மூணாவது வந்து அந்த வட்டத்தை வரைகிறோம் அப்போது இன்னும் கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் ஆகல ஸோ மீதி இருக்கிற பக்கத்தை பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிற அளவு வச்சு நம்ம அந்த வட்டத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஸோ வட்டத்தோட விட்டத்தை போல் அதனுடைய சுற்றுலா வந்து மூணு புள்ளி ஒன்று நான்கு மடங்கு அதுதான் வந்து நம்ம பை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ பை ஈக்குவல் டு சுற்றளவு வந்து நம்ம சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சி டிவைடட் பை டி இப்போது சுற்றளவு இப்போ ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்காட்டிக்கு வட்டத்தோட விட்டத்தை போல் சுற்றளவு வந்து மூணு புள்ளி ஒன்று நான்கு மடங்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதனால் பை ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டிவைடட் பை ஒரு மடங்கு விட்டத்தோட ஒரு மடங்கு அதனால் அப்படி எழுதிக்கலாம் வந்து மூன்று ரெண்டு மூன்று மடங்கு அது வந்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இருக்குது அதனால் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இருக்குது விட்டத்தோட ரேஷியோ போல் மூன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு மடங்கில் இருக்கிறங்காட்டிக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ விட்டம் வந்து ஒரு பங்கு ஸோ இதுதான் வந்து பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அடுத்தது வட்டத்தோட சுற்றளவை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா சுற்றளவு வந்து சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் ஸோ சி இஸ் ஈக்குவல் டு பை இன்டு டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இன்கேஸ் வந்து வட்டத்தோட விட்டம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா பை இன்டு டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இன்கேஸ் வட் விட்டம் கொடுக்காம ஆரம் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆரத்தோட இரண்டு மடங்கு தான் வந்து விட்டம் அதனால் வந்து பை இன்டு டூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆரில்ஸ் பை இன்டு டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் வட்டத்தோட சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போது ஒரு வட்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஆறு சென்டிமீட்டரோட விட்டம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வட்டத்துக்கு ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக வட்டத்தோட சுற்றளவு கண்டுபிடிக்க முடியும் சுற்றளவு வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பை இன்டு டி அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது வந்து சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்குறங்காட்டிக்கு சுற்றளவு வந்து சென்டிமீட்டரில் வரும் அப்போ பையோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டும் டி வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதை எழுதணும் அப்படின்னா பெருக்கி கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து பதினெட்டு புள்ளி எட்டு நாலு அடுத்து ஆரம் வந்து பதினாலு சென்டிமீட்டர் உடைய ஒரு வட்டத்தோட சுற்றளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதே தான் ஆல்ரெடி ஆரம் கொடுத்தாச்சு ஸோ சுற்றளவு வந்து பை இன்டு டூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் அப்படின்னா சுற்றளவு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே நம்மளுக்கு டி கொடுக்கல டூ இன்டு ஆர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆறுக்கு பதில் 
பதினாலு அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வட்டத்தோட சுற்றளவு நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும் ஸோ இங்கே பையோட வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு டிவைட் பை ஏழு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு ஒரு சில கணக்குகளில் வந்து பையோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்க ட்வெண்ட்டி டூ பாய் ட்வெண்ட்டி டூ பை செவன் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கணக்குலேயே கொடுப்பாங்க இன்கேஸ் அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம அந்த வேல்யூ தான் வச்சு சால்வ் பண்ணோம் ஸோ இங்கே ட்வெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் அப்படிங்கிறங்காட்டிக்கு நம்ம அதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து வந்து வட்டத்தின் பரப்பளவு வட்டத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா வந்து ஆல்ரெடி முன்னாடி இருக்கிற ஒரு வீடியோவில் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் பரப்பளவு வந்து பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் சதுர அழகுகள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அல்லது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ வந்து சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னும் எழுதலாம் இங்கே வந்து ஆரம் வந்து இருபத்தோரு சென்டிமீட்டர் உள்ள ஒரு வட்டத்தினோட பரப்பளவு கேட்டிருக்காங்க பையோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சட்டத்தினோட பரப்பளவு என்ன அப்படின்னா பை இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் சதுர அழகுகள் முக்கியமாக அதனுடைய அழகுகள் வந்து நம்ம மறக்காமல் எழுதணும் அப்படி நம்ம எழுதலை அப்படின்னா அதுவே வந்து தப்பாக போயிடும் ஸோ பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஆரம் வந்து ட்வெண்ட்டி ஒன் கொடுத்துருக்குறங்காட்டிக்கு நம்ம ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஒன் ஏன்னா ஆர் ஸ்கொயர் அதனால் ஸோ இதை நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எண்பத்தி நான்கு புள்ளி ஏழு நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் அல்லது சதுர அழகுகள் அப்படின்னும் நம்ம எழுதலாம் அடுத்த கணக்கில் இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் விட்டம் உள்ள ஒரு வட்டத்தோட பரப்பளவு கேட்டிருக்காங்க இப்போ முன்னாடி இருக்கிற கணக்கில் ஆரம் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த கணக்கில் விட்டம் கொடுத்துருக்காங்க வெட்டம் கொடுத்தாலுமே வந்து நம்ம ஆரத்தை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் வெட்டத்தோட பாதி தான் வந்து ஆரம் அதனால் வந்து கொடுத்துருக்கிற விட்டத்தோட அளவில் வந்து நம்ம ரெண்டாவில் வகுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆரம் கிடச்சிரும் ஸோ பரப்பளவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து ஏ ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் சதுர அளவுகள் இப்போ பை வந்து இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நம்ம இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு போட்டிருக்கோம் இதில் ஆறு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற விட்டத்தோட பாதி தான் வந்து ஆரம் அதனால் வந்து பதினாலு இன்ட்டு பதினாலு சதுர அழகுகள் இப்போ நம்ம ஏனால் வகுத்தோம் அப்படின்னா இரண்டு கிடைக்குது ஸோ அறுநூற்றி பதினாறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னும் எழுதலாம் அல்லது சதுர அழகுகள் அப்படின்னு நம்ம இதை எழுதலாம் அடுத்த எக்ஸாம்பிளில் வட்டத்தோட பரப்பளவு நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அதில் இருந்து அதனுடைய விட்டம் மற்றும் ஆரம் வந்து நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனுடைய பரப்பளை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய ஆரம் மட்டும் விட்டத்தோட வேல்யூஸை வந்து நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆரோட வேல்யூவோ அல்லது டியோட வேல்யூவோ வந்து கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணலாம் நம்ம பரப்பளவு அல்லது சுற்றளவு எந்த ஃபார்முலா வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கள் பையோட வேல்யூ வந்து ட்வெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பரப்பளவு கொடுத்துருக்குறாங்காட்டிக்கு நம்ம பரப்பளவோட ஃபார்முலா தான் வச்சு இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால் பரப்படாவோட ஃபார்முலா என்னென்னா ஏ ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் சதுர அழகுகள் ஏவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி நான்கு அறுபத்தி நான்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது இந்த சைடு மாற்றி எழுதிக்கலாம் பை இன் டூ ஆர் ஸ்கொயர் ஏன்னா நம்ம ஆரோட வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி நாலு பை வந்து இந்த சைடு வரங்காட்டிக்கு செவன் பை டுவெண்ட்டி டூன்னு தலைகிலாம் எழுதணும் இப்போ இருபத்தி ரெண்டால் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி நான்கு வந்து பிறக்க முடியும் சாரி வகுக்க முடியும் வகுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இருபத்தி நாலால் வகுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒன்று ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டால் வகுத்துக்கலாம் இதுலேருந்து திருப்பியும் வந்து பதினொன்னால் நம்ம நாள் இது வகுப்படும் வகுத்தோம்னா ஒன்று மிச்சம் இருக்கிற திருப்பியும் ஒன்று வரும் மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டு வந்து நூற்றி பன்னெண்டு வருது ஸோ நூற்றி பன்னெண்டு இன்ட்டு ஏழு ஸோ இதை வந்து நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா ஏழ்நூற்றி எண்பத்தி நான்கு வருது இதை வந்து ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு ஏழ்நூற்றி எண்பத்தி நான்கு வருது ஸோ இப்போ இதனோட ஆரோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து
திருப்பி இது ரெண்டாவது வகுப்படும் இதுவும் திருப்பி ரெண்டாவது வகுப்படும் இதுவும் ரெண்டாவது வகுப்படும் ஸோ இது வந்து க ரெண்டாவது வந்து ஒற்றை இலக்கு என்ன இருக்கிறங்காட்டிக்கு மூணாவது வகுப்படும் சாரி மூணாவது இது வகுப்படாது ஓ ஏழாவது வகுப்படும் இப்போ ஏழாவது வகுத்தோம் அப்படின்னா ஏழில் நாற்பத்தொம்பது ஸோ இதான் நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம அப்படி எழுதலாம் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு இருக்குது அதனால் ரெண்டு ஏழு இருக்குது இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா நாலு இன்ட்டு நாலு இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதலாம் இப்போ இங்கே ரெண்டு நாலு இருக்குது ரெண்டு ஏழு இருக்குது அதனால் நாலு ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏழு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் இங்கே ஆறு ஸ்கொயர் இருக்குது இப்போ வந்து எல்லா ஸ்கொயரையும் நம்ம அடிச்சிட்டோம் லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைடில் அப்படின்னா ஆறோட வேல்யூ வந்து நாலு இன்ட்டு ஏழு ஏழு நாங்கள் இருபத்தி நாலு சாரி ஏழு நாங்கள் இருபத்தெட்டு ஸோ இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சக்கூடிய ஆரம் இதிலிருந்து விட்டத்தோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஆரத்தை போல் இரண்டு மடங்கு தான் வந்து விட்டம் டூ இன்ட்டு ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸோ இரண்டு இன்ட்டு இருபத்தி எட்டு வந்து ஐம்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் இதுதான் வந்து கிடைச்சிருக்கூடிய விட்டத்தோட வேல்யூ அடுத்த கணக்கில் வட்டத்தோட பரப்பளவு கொடுத்துருக்காங்க அதிலிருந்து வட்டத்தோட நீளம் நீளம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஆரம் தான் வந்து நீளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனுடைய வட்டத்தோட ஆரம் அல்லது நீளம் காண்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பையோட வேல்யூ வந்து இருபத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை ஏழு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வட்டத்தோட பரப்பளவு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்குறங்காட்டிக்கு ஏ ஈக்குவல் டு பயார் ஸ்கொயர் சதுர அலகுகள் எழுதிட்டு இங்கே வந்து சதுர மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம சதுர மீட்டர் அப்படின்னு எழுதலாம் இதில் வந்து நம்மளுடைய நம்மளுக்கு ஆரோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் பை இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு போயிட்டு கொடுத்துருக்குற பரப்பளவை வந்து ரைட் சைடில் கொண்டு போய்க்கலாம் பையன் வந்து இந்த சைடு வருது அதனால் வந்து கீழே வரும் அதனால் தலைகீழே வந்து ஏழு பை இருபத்தி ரெண்டுன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இருபத்தி ரெண்டால் நம்ம இதை வந்து வகுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு இன்ட்டு ஏழு இதை பெருக்கணும் அப்படின்னா மூன்று ஒன்று மூன்று ஆறு அப்படின்னு வருது ஆர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து மூணு ஒன்று மூணு ஆறு இதை வந்து நம்ம இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆரோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி மாடுலர் டைப்பில் நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கலாம் மூணு ஒன்று மூணு ஆறு இது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாலேயே வகுப்படும் இதுவும் ரெண்டால் வகுப்படும் ஏழு ரெண்டு பதினாலு இது வந்து ஏழு நாலு திருப்பி இதுவும் ரெண்டால் வகுப்படும் இதுவும் ரெண்டால் வகுப்படும் இருபத்தி ரெண்டு பதினெட்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு இதுவும் ரெண்டால் வகுப்படும் ஒம்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு இதுவும் ரெண்டால் வகுப்படும் நாலு ரெண்டு எட்டு ஒம்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு இது வந்து ஏழால் வகுப்படும் ஏழேல் நாற்பத்தொம்பது ஸோ அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிற இனங்கள் வந்து இர எத்தனை ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு நாலு ஆறு மொத்தம் வந்து ஆறு நாலு இருக்குது சாரி ஆறு ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு ஏழு இருக்குது நம்ம வந்து இது ஸ்கொயரில் வரணும் அப்படிங்கிறங்காட்டிக்கு மூணு மூணாக நம்ம ஜோடி சேர்த்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு மூணு மூணாக ஜோடி சேர்த்துறோன்னா எட்டு இன்ட்டு எட்டு இன்ட்டு ஏழு இன்ட்டு ஏழு அப்படின்னு சொல்லி வருது எட்டு இன்ட்டு எட்டு வந்து எட்டு ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஏழு இன்ட்டு ஏழு ஏழு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இது வந்து ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் வந்து ஸ்கொயரை நம்ம அடித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எட்டு இன்ட்டு ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கூடிய நீளம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ